তাহলে যে একজেটিভ পরিমাপ নির্দেশ করে যে একজেটিভ কি নির্দেশ করবে পরিমাপ তাকে বলা হয় একজেটিভ অফ কোয়ান্টিটি যেমন অল সাম মাস লিটল হোল অ্যানাফ এনি ফুল হাফ হিউজ নো এগুলো হলো একজেটিভ অফ কোয়ান্টিটি মানে এগুলো দ্বারা আপনি কোনো বাক্য বলতে গেলে বা এগুলো দ্বারা কোনো বাক্য বলতে যখন হয় এগুলো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিমাপ বোঝায় বা একটা পরিমাপ নির্দেশ করে যেমন আই হ্যাভ নো মানি তাহলে এনে টাকার পরিমাপ কি নো মানে নাই আমার টাকা নাই তো এখানে নো হলো অ্যাকটিভ অফ কোয়ান্টিটি আবার আরেকটা উদাহরণ আরেকটা উদাহরণ যে দেয়ার ইজ দ্য লিটল ওয়াটার ইন দ্য পট তাহলে পানির পরিমাণ কতটুকু সামান্য তাহলে পানি কতটুকু সামান্য তাহলে সামান্য যেহেতু এটা দ্বারা কি পানির পরিমাপটা বোঝাচ্ছে তাহলে পানির পরিমাপটা কি সামান্য তাহলে এই লিটল হলো অ্যাকটিভ অফ কোয়ান্টিটি তাহলে আরও সহজভাবে বলবো যে এই ওয়ার্ডগুলো যে ওয়ার্ডগুলো দেখতে আমরা সহজে বুঝতে পারবো যে ওয়ার্ডগুলো অ্যাকটিভ অফ কোয়ালিটি এবং অ্যাকটিভ অফ কোয়ান্টিটি সেগুলো হলো বিউটিফুল ইন্টেলিজেন্ট মেরিটোরিয়াল নাইট পুর আন্ডারপুর রিচ ওগুলো হয় কাইন্ড এগুলো হয় তারপরে আবার অ্যাকটিভ অফ কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি হবে কি অল সাম মাস লিটল হোল অ্যানাফ এনি ফুল হাফ ফিউজ নো এগুলো হলো অ্যাকটিভ অফ কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি এখন কথা বলবো অ্যাকজেটিভ অফ নাম্বার নিয়ে অ্যাকজেটিভ অফ নাম্বার তা নাম্বার বললেই মূলত আমরা মূলত যেটা সহজে বুঝি সেটা হলো সংখ্যা তাহলে যে অ্যাকজেক্টিভ কোনো নাউন বা কনাউন এর সংখ্যা নির্দেশ করে তাকে অ্যাকজেক্টিভ অফ নাম্বার বলে যেমন ওয়ান টু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সিঙ্গেল মেন এগুলোকে বলতে পারি অ্যাকজেক্টিভ অফ অ্যাকজেক্টিভ অফ নাম্বার তো এক হলো ডিফিনিট অ্যাকজেক্টিভ দুই হলো ইনডিফিনিট অ্যাকজেক্টিভ তাহলে ডিফিনিট হলো কি নির্দিষ্ট ইনডিফিনিট অনির্দিষ্ট যেমন এখন আবার ডিফিনিট অ্যাকজেক্টিভকে বাক করা হচ্ছে চার তিন বার ডিফিনিট অ্যাকজেক্টিভ আবার তিন প্রকার এক হলো কোর্ডিনাল বা আমরা যেটাকে বলি সংখ্যাবাচক ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তারপরে কোর্ডিনাল সংখ্যাবাচক অর্ডিনাল পূরকবাচক যেমন আমরা বলি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম এগুলোকে মূলত বলা হয় পূরক বাচ্চা সংখ্যা বা অর্ডিনাল যেমন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ তারপর আরেকটা হলো মাল্টিপ্লিকেটিভ বা প্রথম শ্রেণী যেগুলো আমরা বলি দ্বিগুণ তিন গুণ চার গুণ বা ডাবল রিডাবল ওইগুলো যখন আমরা কথা বলি এগুলো যখন বলি তখন এটাকে বলা হয় মাল্টিপ্লিকেটিভ অ্যাকজেক্টিভ যেমন সিঙ্গেল এবং ডাবল আচ্ছা তো অ্যাকজেক্টিভ অফ নাম্বার দুই প্রকার ডিফিনিট অ্যাকজেক্টিভ ইনডিফিনিট অ্যাকজেক্টিভ আবার ডিফিনিট অ্যাকজেক্টিভকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে কোর্ডিনাল বা সংখ্যাবাচক কোর্ডিনাল বা পৌরক বাচক আবার তিন মাল্টিপ্লিকেটিভ বা বর্ধন বাদক বা যেটাকে আমরা বলি যে এই গুণাকারে যদি করে ডাবল সিঙ্গেল এগুলো তারপর ওই দিকে আবার ইনডিফিনিট তো ইনডিফিনিট পড়লেই আমরা মূলত বুঝি কি অনির্দিষ্ট যেমন ইনডিফিনিট কয়েকটি একটি পড়লো সাম মেনি এনি ওয়ার্ড আচ্ছা তাহলে প্রথমটা যদি কোর্ডিনাল আমরা একটা উদাহরণ দিই তাহলে হলো কি টাকা 
से देखे एक टिकार नोट तेल टाटा कम वन मैं इतने संख्या बोझा एक टिकार नोट और ये यहाँ टाका नाउन के मडिफाई कर नाम निर्दिष्ट कर दिए कत टाइल ये ओन हल कोडिनल एक्जेक्टिव डिफिनेट एक्जेक्टिव एक उदाहरण तो आकटा जो बोल इज द फार्ष्ट बन द्लस से क्लस प्रथम पढ़ा हि इज द फार्ष्ट फार्ष्ट हल प्रथम से बता के मडिफाई कर लो संख्यार मध्यम तरह अवस्थान एखे तुम धरा हलो माल्टिप्लीकेशन एक्टिव जो बोली की सिंगल सिंगल निर्दिष्ट कर सब मानुष पीपल सब मानुष के अनिर्दिष्ट कर बुझे एखे सब मानुष मध्य का उल्लेख कर निर्दिष्ट कर देने वाले यहाँ हलो इंडिफिनिट एबजेक्टिव तरह सब चे बड़ विषय जो एत डिटेल गए जो ना पारी ये चिंता करते कोडिनल एक्जेक्टिव ओडिनल एक्जेक्टिव माल्टिप्लीकेटिव एक्जेक्टिव इंडिफिनेट एक्जेक्ट अपनी टोटाली एत किस बद देवेंत कि ना देखे शुद्ध देखें फार्ष्ट सेकेंड थार्ड वन टू थ्री सिंगल डबल साम मिनि एनी ओल एगुलू अलरेडी एक्जेक्ट हिसाब से एक्जेक्टिव अफ नम्बर हिसाब से क्ष पड़े तो बार बार ये बोली अपनी जो चार प्रकार एक्जेक्टिव प्रधानत जो चार प्रकार एक्जेक्टिव एगुलो नहीं मूलत एगुलो जे जमन देवर पर उदाहरण वार्डगुलो लेगी एगुलो जो अपनी मुखस्त करें तो टोटाली अपनी अटोमेटिकली एक्जेक्टिवगुल चिन्ह देते एन कथा बोलो प्रोनोमिन एक्जेक्टिव नहीं मूलत आगे क्लस आगे भिडियो जरा देखे वो अलरेडी सब मूलत प्रणय अंशा प्रणय भिडियो देखे थकब जो वही भिडियो देखे थकें प्रोनोमिन एडजेक्टिवगल अपना सहजे चिंते सहज हो सहजे प्रोनोमिन एडजेक्टिव की आनी सहजे बुझते पर प्रोनोमिन एडजेक्टिव सहज कथा वो समृद्ध करा जाए कि ना जतटूक आम करते पे तुक मूलत अपना के लिखे दिल जे प्रणयगुल एडजेक्टिव हिसाब से क्ष कर जो प्रणामगुल मूलत एक्जेक्टिव हिसाब से क्ष कर वोगुलो की बला है प्रोनोमिन एक्जेक्टिव जे प्रणामगुल मूलत एक्जेक्टिवर मत क्ज करो की हमें बोलो प्रोनोमिन सरि प्रोनोमिन एक्जेक्टिव जेमन आब प्रोनोमिन एक्जेक्टिव हमें चार प्रकार प्रोनोमिन एक्जेक्टिव पे थी तो प्रथम एक प्रकार हल कि डेमोस्ट्रेटिव डेमस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े कारण तुम्हें डेमस्ट्रेटिव प्रोनाउन जगह मूलत की मूलत इंगित कर प्रदर्शन कर वार्डगुल द्वारा मूलत इंगित इंगित कर प्रदर्शन कर इशारा दिए देखान देखिए देवा बला डेमस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्योंकि डेमस्ट्रेटिव प्रोनाउनगुल जो दिस दैट दिस दोज सार एगुल जो एक्जेक्टिवर मत क्ज कर तक 
গুলোকেই মূলত আমরা বলি ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেটিভ যেমন দিস বুক ইজ রেড তাহলে বই বই কোনটাকে বোঝাচ্ছে এই বই দ্বারা যখন বোঝানো হলো দিস তাহলে এই দিসকে যদি আমি বলি তাহলে বাইকের গত অনুপাতে যখন আলোচনা করি ওখানে দিসটা যদি অ্যাডজেটিভ তাহলে যেহেতু নামের আগে বসে নামকে মডিফাই করে তাহলে দিস বুক তাহলে বইটার অবস্থার কথা তুলন ধরা হয়েছে বা বইটির কথা বলা হয়েছে কোন বইটি এই বইটি তাহলে এই দিস হলো ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেটিভ আবার দোজ বুক আর ইন্টারেস্টিং ওই ওই বইগুলো খুবই আকর্ষণীয় তাহলে একটি দোজ কোন বইয়ের কথা বলতে গেলে কোনগুলো বসে ওই বইগুলো তাহলে এটা কি করলো নামকে মডিফাই করলো এই জন্য দোজটাকে বলবো আমরা ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেটিভ তাহলে সহজ কথাই বলবো দিস দ্যাট দিস দোজ সার্চ এগুলো যখন নাউনের আগে বসে নাউনটাকে মডিফাই করে বা সেন্টেন্সটাকে মডিফাই করে তখন এগুলোকে আমরা অ্যাডজেটিভ বলবো এবং ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেটিভ বলবো আচ্ছা দুই ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেটিভ তাহলে যে অ্যাডজেটিভ বা যে ওয়ার্ডগুলো দ্বারা কারণ আমরা যে ডব্লু স্কুশনগুলো যেগুলো দ্বারা প্রশ্ন করা যায় এগুলোতে এগুলোকে বলা হয় কি ইন্টারোগেটিভ বা ডব্লু স্কুশন তাহলে এখানে হোয়ার হুইচ হোজ এগুলো হলো মূলত ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেটিভ যেমন হুইচ প্যান তাহলে প্যান শুধু যদি হুইচ দেওয়া হতো তাহলে আমরা এটাকে বলতাম সরাসরি প্রোন কিন্তু হুইচের পরে যখন একটা নাউন নিয়ে আসা হলো প্যান তখন কোন প্যানটি তাহলে প্যানের অবস্থান বুঝেছে যে অ্যাকচুয়ালি এটা কোন প্যান এই যে হুইচ আগে যখন বসলো তারপরে যখন নাউন বসলো তখন এটা হয়ে গেল ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেকটিভ তাহলে হুইচ প্যান ডু ইউ নিট তুমি কোন কলম চাও আবার হোয়াট কালার ডু ইউ লাইক তাহলে কোন রং তাহলে রংটা বলছে লাল নীল বেগুনি যে কোনো রং হতে পারে তো এখানে রঙের কথা বলছে যে কোন রংটি চাও তাহলে এখানে কালারটাকে বিশ্বায়িত করেছে হোয়াট এই জন্য এটা হলো ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেটিভ হোয়াট এক কথা এখানে এই বাক্যের মধ্যে আমরা এটাকে অ্যাডজেটিভ ধরে নিই তাহলে হলো প্রসেসিভ অ্যাডজেকটিভ প্রসেসিভ আমরা পড়েছিলাম আগের ভিডিওটাই যে প্রণাউন প্রসেসিভ প্রণাউন মানে যে প্রণাউন মূলত মালিকানা বোঝায় বা যে প্রণাউন দ্বারা বুঝতে পারি এই বস্তুটি বা ওই ব্যক্তি কারো নিকট বা কারো অন্তর্ভুক্ত তাহলে প্রসেসিভ প্রণাউনগুলো কী ছিল মাই আওয়ার ইউর ইজ হার ইট দেয়ার এগুলো তাহলে যেমন হার এ নেম হার নেম তাহলে নাম কার নাম তার নাম এই যে তার এই হারটাই এখানে মূলত অ্যাডজেটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এই জন্য এটা হলো প্রসেসিভ অ্যাডজেটিভ তারপরে হলো প্রপার অ্যাডজেটিভ তাহলে প্রপার অ্যাডজেটিভ আমরা সব প্রথম যখন নাম পড়লাম তাহলে প্রপার নাম বলতে নির্দিষ্ট করেছিল কি আপনার যে নাম দ্বারা নির্দিষ্ট একজনকে বুঝাবে বা যার কোনো দ্বিতীয়টি বা বিকল্প নেই তাকে বলা হয় প্রপার নাম তাহলে যে অ্যাডজেটিভ নির্দিষ্ট করে বুঝাই মানে প্রপার নামের মতোই তাকে বলা হয় কি প্রপার অ্যাডজেটিভ যেমন এখানে পদ্মা বা পদ্মা রিভার ইজ এ বিক রিভার এই যে রিভার এটা নিজেও একটা নাম কিন্তু এখানে পদ্মাটা নিজেও এটাও একটি নাম বা প্রপার আর কোনটা নেই তাহলে নাউনের সাথে যখন আরেকটি নাম বা যেটা অদ্বিতীয় কোনটি নেই এটা যখন বসবে তখন এটাকে আমরা বলবো প্রপার অ্যাডজেকটিভ তাহলে এই বাক্যের রিভারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী পদ্মা বা পদ্মা হলো অ্যাডজেকটিভ আবার প্রপার অ্যাডজেকটিভ আচ্ছা তারপর জাপানি টয় আর ওয়ার্ল্ড ফ্যাম তো জাপানির যে টয় বা খেলনা এগুলো বিশ্ববিদ্যালয় তাহলে টয় নিজেও একটি নাউন আবার জাপান বা জাপানি এটাও একটা নাউন তাহলে এই নাউন যখন দুইটা নাউন একসাথে হয়ে যাবে তখন এটাকে আমরা বলবো তাহলে দ্বিতীয় নাউনের আগে সাপেক্ষে প্রথম নাউনটাকে আমরা বলবো অপার অ্যাডজেকটিভ তাই আমি বলবো সবচেয়ে আমরা আমাদের কাজ হচ্ছে এক টু জেড ভিডিওটা ভালোভাবে দেখা বা প্রথম থেকে পার্স অফিস থেকে আপনি দেখতে পারেন দেখলে আশা করা যায় আপনি সব কয়টার বিষয় আস্তে আস্তে আপনি শিখতে পারবেন এবং জানতে পারবেন যদি আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ডিং স্কুল এবং আমার সাথে থাকবেন আশা করি আপনার উপকৃত হবে
तो आज ये पर्यत